வெல்கம் டே மேட்ச் கிரிக்கெட் இந்தியா விமன் சவுத் ஆப்ரிக்கா விமன் கடையில் செகண்ட் ஓடிய மேட்ச் நடக்க போது அதோட ஃபேன்டஸி லெவன் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஓடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா விமன் ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வீக்கர் சைடாக தான் தோன்றாங்க ஓடியை கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு மேலே இந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் இந்தியா விமன் தான் வின் பண்ணாங்க ஒரே ஒரு மேட்ச் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா விமன் ஆறு மேட்ச் கொண்ட சீரீஸில் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரிலையன்ஸ் ஸ்டேடியம் படுவதரா தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் ட்ராக்கு அதே நேரத்தில் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்ற வகையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்தியா விமன் கொஞ்சம் பெட்டர் டீமாக இருக்காங்க சவுத் ஆப்ரிக்கா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி டீமாக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க இந்தியா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் பிரியா புனியா ஜமீமா ரோட்ரிகேஸ் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பிரியா புனியா பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் ஒரு கலக்கல் இன்னிங்ஸ் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் இன்னிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஜமீமா பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக ஹார்ட் ஹிட்டர் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கக்கூடிய ஸ்கோரர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் டெக்னிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்கான பிளேயராக இருந்துட்டு இருக்காங்க ரீசன்ட் டேஸில் பூனன் ட்ராவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் இன்னிங்ஸ் விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளே பிளேயர் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கிராண்ட் லீக்கில் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் மித்தாலி ராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும் அவங்க எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓடிய கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்றது கேப்டன் சீம் பண்ண போகிறாங்க ஹர்மன்ப்ரீத் கார் பொறுத்த வரைக்கும் டி ட்வெண்ட்டி கேப்டன் சூப்பரான ஒரு பிளேயர் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை ஆனால் ஓவர்ஸ் போன மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் போடலை அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்துறேன் தீப்தி சர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா விமனோட பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்காமல் சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயத்தை சொல்லலாம் சிகா பாண்டே பொறுத்த வரைக்கும் ஓடிய கிரிக்கெட்டில் கொஞ்சம் பெட்டர் பவுலர் கம்பேரிட்டிவ்லி டி ட்வெண்ட்டி அப்படின்ற வகையில் தனியா பாண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஹிட்டர் நல்ல ஹார்ட் ஹிட்டர் அதே நேரத்தில் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனாகவும் இருக்கிறதுனால நல்ல ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் எட் காபிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓடிய கிரிக்கெட்டில் இந்தியா விமனில் ரீசன்ட் டேஸில் விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராக இருந்துட்டு இருக்குங்க ஜுலன் கோஸ்வாமியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லவே தேவையில்லை எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் நல்ல பெஸ்ட் பவுலர் இந்தியா டீமுக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் இருந்திருக்காங்க பூனம் யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் டேஸில் விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராக இருக்காங்க லேட்டராக ஆக ஆக பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்கு அசிஸ்ட் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பவுலராக இருப்பாங்க சவுத் ஆப்ரிக்கா விமன் பொறுத்த வரைக்கும் லீஸ லீ ஓப்பன் பண்ணுறாங்க லீயை பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்ச் சரியாக விளையாடலை டக் அப்படின்ற மாதிரி ஆனாங்க லாரா வால்வர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் ஃபார்ம்க்கு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் ரீசன்ட் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப சுமாரான ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் லாஸ்ட் த்ரீ இயராக அதுக்கு முன்னாடி கலக்கல் இன்னர் இன்னிங்ஸ் விளையாண்டுருக்காங்க சூப்பரான ஒரு பிளேயராக இருந்திருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா விமன் அப்படின்னாவே இவங்க தான் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மராக இருந்தாங்க ஒரு ரன் மெஷின் அப்படின்ற மாதிரி பட் ரீசன்ட் டேஸில் அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஓரளவு கம்பேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏன்னா மற்ற விமன்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்க இடத்துல இவங்க கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுறாங்க த்ரிஷா செட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க லீயை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பராக இருந்தாலுமே த்ரிஷா செட்டி தான் விக்கெட் கீப்பராக இருப்பாங்க அப்படின்னு தோணுது டூப்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல சூப்பரான பிளேயர் அந்த டவுட்டே இல்லை ஆனால் ரீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற வகையில் பெரிய இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டியில் ஓரளவுக்கு நல்லா விளாண்டாங்க அதுக்கப்புறம் பெருசாக இல்லை லூயிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன்சி பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் ஓவர் சில ஓவர் வீசுவாங்க பேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய ஸ்கோர் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயராக இருப்பாங்க கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் கேப்டன் இவங்களோட சைடு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்கள தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கேப்டன் அப்படின்றது நான் வந்து ட்ரீம் லெவன் அப்படின்றதுல சொல்கிறேன் சூப்பரான பர்ஃபார்மர் எந்த டவுட்டுமே இல்லை ப்ராபப்ளி டென் ஓவர் கோட்டா அப்படின்றது வீசுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் சூப்பராக பண்ணாங்க போன மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படின்றது ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நடேன் டி கிளார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பிளேயர் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டேஸில் கலக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அகேன்ஸ் பாகிஸ்தான்லேருந்து அப்படி பார்க்கும்போது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பவுலிங் ஓரளவுக்கு வீசிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்தில் பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருந்துட்டு இருக்கு இஸ்மாயிலை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களோட பெஸ்ட் பவுலராக இருக்காங்க சங்கேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் போன மேட்சில் ஒரு விக்கெட
சேஃப் கேப்டனாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் லீ பிரியா பூனியா ஜமீமா தீப்தி ஹர்மன் ப்ரீத் மித்தாலி அண்டு கேப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இவங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு சேஃபாக ஃபீல் பண்ணலாம் நிறைய பேர் உங்களை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் சில விஷயங்களை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டாக இல்லை பேட்டிங் செகண்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரிஸ்கி கேப்டன் சாய்ஸுக்கு போகும் நம்ம ரவுட் சொல்ல ரவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லாங் இன்னிங்ஸ் விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயராக இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்தியன் பவுலர்ஸ் கேப்டனாக சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணலாம் ரிஸ்கி கேப்டன் லிஸ்ட்டில் தான் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பவுலர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆல் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இந்தியன் பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டரான சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது ரெயின் பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஈவினிங் டைமில் கொஞ்சம் பாசியலாக க்ளவுட் இருக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் டே மழை இருக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு லெவன்குள்ளே போகலாம் ரெண்டு டீம் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பவுலிங் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பவுலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் டாப் டூ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு டாப் த்ரீ அப்படி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸாக விட்டுறேன் பிரியா பூனியா போன மேட்ச் நல்லா விளாண்டாங்க கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அது நிதானமான ஒரு இன்னிங்ஸாக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் நல்ல சாய்ஸாக நம்ம பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து இஸ்மாயிலும் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான் பேட்டிங்லேயும் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதனால் இஸ்மாயில் கூட வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த லூயிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் போன மேட்ச் போனது அப்படின்றது கேப்டன் இன்னிங்ஸ் கொஞ்சம் கம்பேக் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக சில ஓவர்ஸும் வீசுவாங்க அந்த சாய்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது லூயிஸ் கொஞ்சம் பெட்டர் பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் கொஞ்சம் பெட்டரான பேட்ஸ்மேன்ஸை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சைடு நான் எடுத்திருக்கேன் பவுலர்ஸில் வந்து இந்தியா பவுலர்ஸ் எல்லாருமே எடுத்திருக்கேன் இங்கே டாப் டூ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மிக்சிங்காக கூட எடுத்துக்கிறனால எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு நல்ல சாய்ஸாக பார்க்கலாம் இங்கே கேப்டனை பார்த்தா கேப் நான் எடுத்திருக்கேன் நல்ல சாய்ஸு சில நேரத்தில் ஓவர்ஸ் போட்டு விக்கெட் விளையாதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸ் கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் பிஸ்ட்டை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் லேட்டர் செஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா பிச் சூப்பரா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு மேட்ச் நடந்தது செகண்ட் மேட்ச் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி பிச் எல்லாம் கண்டிப்பா சூப்பரா விக்கெட் எடுக்கிறது ஈவன் கேப்டன் சாய்ஸுக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்க்கலாம் இங்க பூனம் யாதவ் அப்படிங்கிற பிளே இவங்களும் கொஞ்சம் பெட்டரான சாய்ஸா பார்க்கலாம் தீப்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓடி கிரிக்கெட்ல நிறைய விக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளவு ஃபீல் பண்ண முடியல சோ டி டுவெண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பேஸ் வேரியேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட் அடிக்கட் ட்ரை பண்ணி நிறைய விக்கெட்ஸ் தீப்திக்கு விழுந்துருது ஆனா ஓடி கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா பெஸ்ட் பெட்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நான் பாக்குறேன் ரைட் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீம் இந்தியா செகண்ட் பேட்டிங் அப்படின்ற வகையில் இதே இந்தியா ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தியாவோட பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ் லிஸ்ட்டை நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ரோட்ரிகஸ் புனியா மித்தாலி ராஜ் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே பேட்ஸ்மேன் லிஸ்ட்டில் எடுத்திருக்கேன் மித்தாலி ராஜ் சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக வைஸ் கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேப்டன் சாய்ஸுக்கும் நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்க கொஞ்சம் ஹங்கரியாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ரீசன்ட் டேஸில் ஓடி கிரிக்கெட் மட்டும் தான் விளையாண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் விமன்ஸில் அதிகமாக விளையாடுறது இல்லை அப்படி ஓடி கிரிக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதிகமாக விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அதனால கண்டிப்பாக பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அதனால் நல்ல சாய்ஸ் வைஸ் கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் கேப் மறுபடியும் நான் வந்து கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்களை கேப்டன் சாய்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பவுலர்ஸ் யாராவது எடுத்து சூஸ் பண்றது கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சேஃபாகவும் ஃபீல் பண்ணலாம் லூயிஸ பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த பிளேஸில் காக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி போகலாம் ஏன்னா அயவங்கா பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பவுலர் டெத்தில் வீசுறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இஸ்மாயில் சொல்லவே வேண்டியதில் கண்டிப்பாக விக்கெட் டேக்கிங் பவுலர் எந்த டவுட்டுமே இல்லை இவங்க இப்போ